Ciao a tutti e bentornati sul canale per quest'ultimissimo video del 2016 Infatti non ho potuto resistere, non ho potuto esimermi dal realizzare un trucco per la notte di Capodanno Anche se ne ho già fatti parecchi di video per le feste però sentivo che non avevo ancora liberato l'animale da glitter che era in me nella maniera più selvatica possibile. <ride> e quindi oggi senza preavviso ho deciso di appunto realizzare questo mega truccone, me esplosione di glitter, firework makeup. <ride> in realtà non è tutta farina del mio sacco perché per l'accostamento dei colori mi sono un po' ispirata a um, Jordan Hans infatti non so se avete visto il suo ultimo video nel quale beve una bottiglia di spumanti e realizza una specie di, di smoky ubriacone <ride> come a mimare ecco appunto lo stato del make up dopo la notte di Capodanno quindi un po' sbafato così il mio è più glamour e il suo praticamente aveva sempre più o meno questi toni però aveva proprio delle lacrime di glitter, era molto più sbafato e utilizzava una tinta di Jeffree Star, quella metallizzata che è uscita da poco, Passy Whip, mi pare si chiami, che comprerò sicuramente. E io insomma ho voluto ricreare un po' quell'effetto, mi piace molto l'azzurro e il blu accostato a tonalità più coralline, più rosate e quindi ho insomma fatto la mia interpretazione di, di quel look comunque vi lascio giù il link nell'info box di questo video perché il video è molto molto divertente per chi voi segue Jordan insomma sa il tipo di carattere comunque bando alle ciance vi lascio al tutorial che per oggi avrà un voice over dal momento che fatto molti video parlati e voglio accontentare anche chi ama dei tutorial un po' più veloci, un po' più smart, anche perché c'è poco tempo, domani ci dobbiamo sbrigare, trucco doccia capelli, ci dobbiamo andare, ci dobbiamo sbrigare, quindi non ci abbiamo tempo che sta a sentire Claudia che parla 39 minuti della, delle sfumature degli ombretti, non ce ne frega niente, la musica ve lo guardate e via. Io vi mando un bacione e vi lascio al tutorial. Inizio applicando una tinta labbra, questa è Black Velvet di Lime Crime e la uso come base per l'ombretto. La applico dapprima con lo scovolino e poi la eh, spando per bene utilizzando un pennello da sfumatura. Vado poi ad applicare un ombretto nero matte nell'angolo interno ed esterno dell'occhio utilizzando un pennello piatto. Sfumo poi per bene verso l'alto. Per quanto riguarda il centro della palpebra vado ad utilizzare questo pigmento blu elettrico matte di Inaz. Inaz, Inaz, oh. Vado poi a congiungere la sfumatura nera con quella blu usando un pennello da sfumatura molto preciso. Vado poi con un bianco matte, questo è Coconut di Mulak, a pulire il sopracciglio e a sfumare così gli ombretti scuri precedentemente applicati. Con il pennello da sfumatura vado ad eliminare i bordi e a perfezionare la mia sfumatura. È il momento adesso dei glitter, questi sono di Lunatic Cosmetics e li vado ad applicare utilizzando un gel per glitter e un pennello sintetico piatto. 
mescolo un po' di glitter al, al prodotto per incollarli e li applico nella parte vicino alle ciglia, proprio all'attaccatura delle ciglia e li spando un po' grossolanamente con il dito. Al, nella parte superiore invece applico questi mh, glitter di essence che sono eh, variopinti, sono a base comunque fredda e poi all'interno ci sono dei glitter arancio, dei glitter azzurri, insomma ce n'è per tutti i gusti. Li sovrappongo e li mescolo con il glitter azzurro e picchietto in maniera anche un po' imprecisa eh, con il dito come proprio a simulare un'esplosione, un, un fuoco d'artificio, quindi ne faccio capitare un pochino anche al di fuori insomma della palpebra mobile sistemo la rima ciliare inferiore andando a mimare quello che ho fatto nella parte superiore quindi ombretto nero nell'angolo esterno ed interno e pigmento blu nella parte centrale e applico il glitter nella stessa modalità che vi ho fatto appena vedere Vado poi a delineare la eh, rima ciliare interna superiore ed inferiore con un eyeliner in gel, questo è di Kiko, e lo vado a posizionare insomma per eh, incorniciare per bene il mio occhio senza usare matita e per far sì che duri più a lungo. Vado poi con abbondantissimo mascara, se volete potete applicare le ciglia finte ma io ho preferito tenere l'occhio un pochino più scarico e poi vado a definire il mio volto utilizzando questo splendido fard corallo di Guerlain, è un fard liquido che però poi diventa tipo gel, insomma è molto particolare ed è un corallo iridescente e quindi va anche a farmi un po' da base per il mio illuminante. Vado quindi sul, sulla gota e anche sullo zigomo, su di esso applico questo illuminante in crema, in gel di L'Oreal e lo applico mischiandolo un po' al blush precedentemente applicato andandolo però a posizionare nella parte alta dello zigomo è un po' particolare da sfumare perché ha una consistenza un po' gelatinosa però piano piano con un po' di pazienza si riesce ad ottenere uno splendido risultato come potete vedere andando poi alle labbra faccio una base con questo splendido rossetto metallizzato che ho anche utilizzato nell'ultimo video è di Wee Makeup che mi servirà da base per un altro rossetto di House of Beauty questi splendidi lip hybrid che sono molto particolari, molto durevoli e estremamente riflettenti e vado appunto ad utilizzarlo come top coat se vogliamo, come rinforzo per quello di We Makeup lo applico con un pennellino di precisione, insomma come, come più desidero voi potete anche applicarlo solo al centro delle labbra o andare direttamente con un rossetto nude magari un po' dal sottotono caldo e sarà perfetto Bene ragazzi, questo è il trucco finito, questa frase questa non l'ho detta tantissime volte, oggi non potevo che chiudere proprio in bellezza, questo trucco mi piace tantissimo, mi guardo di là perché c'è lo specchio e questo trucco mi piace tantissimo e sono proprio contenta di averlo realizzato benché non fosse in palinsesto, non fosse in programma. Io vi auguro una splendida notte di Capodanno, mi raccomando divertitevi, non sparate perché nei cani i poveracci soffrono un sacco, state attenti, non vi ubriacate e guidate, fate bravi, divertitevi con giudizio. Io me ne starò bella bella a casuccia in tranquilla compagnia, vi aspetto l'anno prossimo e vi mando un bacione ringraziandovi tantissimo per l'affetto che avete dimostrato in quest'ultimo periodo, veramente siamo diventati tantissimi, questo mese ho avuto quasi mille iscrizioni sul canale nuove e di questo vi ringrazio dal profondo del cuore sperando che il 2017 sia veramente un anno fortunato per tutti noi. A presto!